డాక్టర్ గారు థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఈ క్యాన్సర్ ను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి సాధ్యమవుతుందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం యూజువల్ గా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు అంటే చాలా వరకు ఒక స్వెల్లింగ్ ఇంద అంటే గొంతు పైన మెడ పైన ఒక కనిత లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అది కూడా కనిపించదు ఒక్కోసారి అల్ట్రాసౌండ్ ఫైండింగే ఉంటుంది పెద్దగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం కనిత పెద్దగా పెద్ద కనిత అయినప్పుడు మామూలుగా మనం మింగుతున్న పైకి కింద మింగుతు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు డిగ్లిటేషన్ మింగుతున్నప్పుడు ఆ స్వెల్లింగ్ కూడా కదులుతూ ఉంటుంది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంతకుమించి వెరీ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో అది బాగా అంటే ఒక కొన్ని కొన్ని టైప్ ఆఫ్ అయినా ప్లాస్టిక్ ఆస్ట్ర వీటిలో బాగా అది ట్రెక్కి అదంతా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆయాసంగా ప్రజెంట్ చేస్తాము హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ అక్కడ నర్వ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి గొంతు బొంగురు పోవటం ఇవన్నీ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉంటాయి బాగా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మాత్రం యూజువల్గా కనితలాగా కనిపిస్తుంది అలా కనితలాగా కనిపించినప్పుడు మనం ఫర్దర్గా టెస్ట్లు చేస్తాం అల్ట్రాసౌండ్ నెక్ చేస్తాం ఫస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ నెక్లో తెలుస్తుంది అది ఏ టైప్ ఆఫ్ కొంచెం క్యారెక్టరైజేషన్ తెలుస్తుంది మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ద దాని యొక్క ఆ కనిత యొక్క మార్ఫాలజీ అనేది దాని ఎలా ఉంది అనేది తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత వ్యాస్క్లారిటీ ఉందా ఎలా ఉంది అది రెగ్యులర్గా ఉంది రెగ్యులర్గా ఉంది ఒకటే ఉందా ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయా ఇవన్నీ కొన్ని ఫీచర్స్ అల్ట్రాసౌండ్ నెక్లో తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత ఫైన్ నీడ్ యాస్పిరేషన్ సైటాలజీ అంటాం ఆ కనిత నుంచి చిన్న చిన్న క నీడిల్ ద్వారా కణాలు తీసి పెథాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాం ఆ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక్కొక్కసారి ఎన్నో ఎన్నోమాటిస్ గోయిట్ర గోయిట్రని కొల్లాయిడ్ గోయిట్రని ఇలా వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి అంటే బెతెస్టా సిస్టమ్ ఉంది ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్కి ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం అది బెతెస్ట్ డాసెస్ ఫోర్ ఫైవ్ అయితే కొంచెం సస్పీషియస్గా మనము భావిస్తాము ఒక్కొక్కసారి అది ఎఫ్ఎన్ఎస్సిలో ఫ్రాంక్గా అది క్యాన్సర్ అని కూడా రావచ్చు ఒకసారి అంటే మనకు అనుమానంగా ఉంటే క్యాన్సర్ అని వస్తే డెఫినెట్గా రెండు గ్రంథులు తొలగిస్తాము అలానే లింఫ్ గ్రంథులు ఏమైనా ఒగ్గి ఉంటే ఆ లింఫ్ గ్రంథులు కూడా లింఫ్ డిసెక్షన్ నెక్ డిసెక్షన్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది అది కాకుండా మనకి కొంచెం అనుమానంగా ఉంది మరి క్యాన్సర్ అని లేకుండా సస్పీషియస్గా ఇచ్చినా కానీ వచ్చినా కానీ ఒక సర్జరీ చేసి ఒక్క సైడ్ గ్రన్ లోబు తొలగించి ఫ్రోజన్ సెక్షన్ పంపటమో లేకపోతే ఫైనల్గా రిజల్ట్ వచ్చిన వరకు వెయిట్ చేస్తాము ఒకవేళ ఫ్రోజన్ సెక్షన్లో నిజంగా క్యాన్సర్ అని ఇస్తే అదర్ గ్రంథి కూడా తొలగిస్తాము ఫ్రోజన్ సెక్షన్ కూడా అంత కరెక్ట్గా ఉండదు ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్లో అందుకని ఒకవేళ ఈ ఫ్రోజన్ సెక్షన్ రాకపోయినా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఫైనల్గా క్యాన్సర్ అని వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకసారి ఫైనల్గా రిపోర్ట్లో క్యాన్సర్ అని వస్తే మళ్ళీ అంటే దాని సైజుని పెట్టి కొంచెం పెద్ద సైజు ఉండి ఏమైనా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేసి అదర్ సైడ్లో కూడా తొలగించవలసి వస్తుంది నెక్ నోట్స్ ఉంటే నెక్ డిసెక్షన్ కూడా చేయ చేయవలసి వస్తుంది ఆ తర్వాత ఫర్దర్గా ఫాలోఅప్ అవుతూ ఉంటాము ఫాలోఅప్లో యూజువల్గా ఈ దీని దీని పెథాలజికల్ ఫైండింగ్స్ క్యారె క్యారెక్టర్స్ బట్టి మనము రేడియో ఐడిన్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు అంటే రేడియో ఐ వన్ థర్టీ వన్ అనే ఆ మందుని రేడియో ఐడిన్ ఎబ్లేషన్ అంటారు దీన్ని అటు ఆ మందు తాగిస్తాం వల్ల ఇంకా ఏమన్నా కణాలు సూక్ష్మ కణాలు మిగిలిపోతే వాటిని క్యాన్సర్ సెల్స్ని ఆ రేడియో ఐడిన్ అనేది ఆ కణాలు చంపేస్తుంది ఆ తర్వాత ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఫాలోఅప్ తీ థైరాయిడ్ టా ఆ తర్వాత ఈ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయాక థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ మీద పెడతాము థైరాక్సిన్ టాబ్లెట్ మీద ఆ టాబ్లెట్ కొంచెం ఎక్కువ డోస్ ఇస్తాం ఎక్కువ డోస్ వచ్చి టీఎస్హెచ్ టీఎస్హెచ్ ఏంటంటే అది ట్యూమర్ సెల్స్కి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట అందుకని టీఎస్హెచ్ని సాధ్యమైనంత తక్కువలో పెట్టేసి పెడతాము పెట్టి ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉంటాము అది మళ్ళీ అంటే ఫాలోఅప్లో ఏమన్నా తేడా ఉన్నా అల్ట్రాసౌండ్ నెక్ చేస్తాం ఎక్కడ ఎక్కడ ఏదైనా తేడా ఉన్నా కానీ మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాము అలా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వల్ల క్యాన్సర్ అయితే భయపడాల్సిన అవసరం పెద్ద ఎక్కువగా లేదు థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వల్ల ఎందుకంటే ఇది గుడ్ ప్రోగ్నోసిస్ ఉన్న క్యాన్సరు దీనివల్ల యూజువల్గా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాణాపాయం చాలా తక్కువ ఉంటుంది